மக்கள் வணக்கம் சாதனையாளன் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் சந்திக்க இருக்கும் ஒரு நபர் அதற்கு முன்பாக புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் நம்மோடு பேசுகின்றது பாரதியின் வரிகள் சுதந்திரத்திற்கு வித்திட்டது அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே என்ற பாரதியின் வரிகள் தான் இன்று நாம் சுதந்திரமாக பேசுவதற்கு வழிவகுத்தது என்றால் அது பாரதியின் வரிகள் நம்மிடத்தில் பேசிய அந்த அழகு இன்று எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு புரட்சி மயம் தங்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடும் ஒரு நிலை பகத்சிங் நம் அனைவருக்கும் அறியப்பட்ட ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு போராளி தூக்குமேடை ஏறியவதற்கு முன்பு கூட புத்தகத்தை படித்துவிட்டு தூக்குமேடை ஏறி தூக்குமேடைக்கு முத்தமிட்டு புரட்சி ஓங்குக என்று சொன்னார் பகத்சிங் இப்படி நம்முடைய எல்லா வாழ்க்கையிலுமே புத்தகம் அப்படிங்கிறது இன்றியமையாத ஒரு ஒரு விஷயமா நம்ம எல்லாருமே பார்க்குறோம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு புத்தகம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது புத்தகத்தை முழுமையாக படிச்சிங்கன்னா அந்த புத்தகம் நம்மிடம் பேசும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நாம சாதனையாளர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நபர் எனது ஆசிரியர் ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு மிகச்சிறந்த சமூக சிந்தனையாளர் அவருடைய எழுத்துக்கள் என்னிடத்தில் நான் அந்த புத்தகத்தை படித்த போது என்னிடத்தில் நகைச்சுவை கொண்டு வந்தது கோபத்தை கொண்டு வந்தது என்னிடத்தில் ஒரு ஆதங்கத்தை கொண்டு வந்தது இந்த சமுதாயத்தின் அத்தனை பிரச்சனைகளும் அந்த புத்தகத்தின் வரிகளில் இருந்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாக அந்த புத்தகத்தை நான் படித்து முடித்து உடனே அவருக்கு பாராட்டு செய்தி சொல்லி அனுப்பினேன் இன்று சாதனையாளர் நிகழ்ச்சியில் அவரை சந்திப்பதற்கு அனுமதி கேட்டபொழுது மனமுகந்து அனுமதி கொடுத்தார் ஈரோடு மாவட்டம் ஒரு அரசு பள்ளியில் ஆசிரியராக தமிழாசிரியராக பணியாற்றி வந்துள்ளார் மதிப்பிற்குரிய திரு செலியன் கோ எழுத்தாளர் அவரை சாதனையாளர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதற்கு அப்துர் மீடியா மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றது சாதனையாளர் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய நபர் எழுத்தாளர் மதிப்பிற்குரிய திரு செலியன் கோ அவர்களை வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் நாங்க உங்களிடம் சில கேள்விகள் இருக்குது சார் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய மாணவராக இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் பார்த்தது திரு கலைக்கோன் ஐயா அப்படின்னு தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் உங்களுடைய அந்த பரபரப்பு நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது இருந்த அந்த பரபரப்பு உங்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது கலைக்கோவன் சார் அப்படி தான் இன்ன வரைக்குமே எங்களுக்கு கலைக்கோவன் தான் இருக்குது ஞாபகம் தான் இருக்குது அந்த கலைக்கோவன் செலியன் கோவாக மாறியதற்கும் அதற்கு இடைப்பட்ட காலம் எப்படி உங்களை இப்படி ஒரு எழுத்தாளராக மாற்றியது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சில சம்பவங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையே மாற்றும் அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி உங்களை எழுத்தாளராக பரிணாமம் மாற்றியது எது யார் இந்த செலியன் கோ அப்படிங்கிறத இங்கே அப்துல் மீடியா நேயர்களுக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் முதற்க நான் அப்துல் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இல்லை கிமு கேபி மாதிரி கலைக்கோவனாக இருந்தது ஒன்று அதுக்கப்புறம் கலை கலைக்கோவனுக்கு பின்னாடி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த கேள்வியை நான் பார்க்குறேன் இல்லைனா நான் நீங்கள் என்னுடைய மாணவர் அவன் வகுப்பில் பள்ளியில் நான் ஆசிரியராக இருக்கிறேன் அங்கு நான் கலைக்கோவனாக தெரிகிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி ஏற்பட்ட போதும் அல்லது புத்தகம் எழுதுவதற்கான உந்துதல் வந்த போதும் அதை சமூக வெளியில் கொண்டு போகும்போது அதற்கான ஒரு அடையாளமாக தான் நான் வந்து செழியன் கோ அப்படிங்கிற பேரை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டேன் அதில் குறிப்பாக வந்து இது ஏன் எழுத தோன்றியதுங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது செழியன் கோவாக தான் ஏன் எழுதுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது எழுதுவது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே உங்கள் மனதிற்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் ஆசை போடுவீங்க அது ரெண்டு வகையில் வெளிப்படும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து பேசுகிறது மூலமாக வெளிப்படுறது இன்னொன்று எழுத்தின் மூலமாக வெளிப்படுறது இந்த ரெண்டு வழியிலும் நீங்கள் வெளிப்படுத்துவதுங்கிறது தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை உள்ள வச்சுட்டு உங்களுக்குள்ளே அசை போட்டு அதில் நியாயம் எது தர்மம் எதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதை அந்த சமூகத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு வழியும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும்போது பொதுவாக நான் வந்து பேச போவது இயல்பாக இருந்துச்சு இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போகிறது புத்தக விமர்சனங்களுக்கு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு அது இயல்பாக நடந்து கொண்டு இருக்க ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது தான் என்னுடைய தோழன் சேக்கா சொல்லி தான் இந்த பேச்சாக கொடுப்பதை பதிவாக நீ மாற்றணும்னா எழுத்து தான் வந்து முதன்மையாக இருக்கும் 
காலகாலத்திற்கும் நாம் நிற்கக்கூடியதாக நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால் நீ வந்து எழுத்துக்கு இறங்கு அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி தான் நான் வந்து எழுத்து பயணத்தை ஆரம்பித்தேன் அந்த நோக்கத்தில் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு இப்போ எழுதும் போது எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் எவ்வளவோ எழுத்தாளர்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க அந்த எழுத்தாளர் முன்னாடி நம்ம யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அந்த அடையாளத்தை நிலை நிறுத்துறதுக்காகத்தான் செலியன் கோ அப்படிங்கிற அந்த பெயர் மாற்றம்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ எழுத்தாளனாக நான் ஒரு அடையாளத்தை நிறுத்த வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்த எழுத்து எங்கிருந்து வசப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டபோது அதற்கு ரொம்ப முக்கியமானது வாசிப்பு அப்படிங்கிறத தெளிவாக நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வாசிப்பினுடைய ஆரம்பம் வந்து தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் அதுவும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் இந்த இரண்டும் வந்து அதில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குதுங்கிறதுல எந்த ஒரு பிழையும் இல்லை அதுதான் என்னுடைய முதன்மையான காரணம்னு நான் கூட நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வாசிப்பதற்காகவும் நல்ல நூல்களை நமக்கு அடையாளப்படுத்துவதற்குமான ஒரு களமாக இருந்துச்சு அந்த களத்தை நான் ஒழுங்காக பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க என்ன நல்லா வழிகாட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கம் வந்து தொடர்ந்து அதோடு நான் பயணிக்கிறது தான் அந்த வாசிப்பினுடைய ஆரம்பமாக இருந்துச்சு அந்த வாசிப்பை தான் அதிலிருந்து அடுத்தது எழுத்தாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சுது இதுதான் இதனுடைய அடிப்படையை நான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய புத்தகத்தில் பதிமுகத்தில் முன்னுரையிலே சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எழுத்துக்கள் அதாவது பேசுகிறத வந்து எழுத்து வடிவமாக மாற்றும் பொழுது அது பின்னால் வரக்கூடிய உங்களுக்கு அது ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இது உங்களுடைய முதல் பதிப்புன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் முதல் பதிப்பு அதாவது நான் அந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது இது எனக்கு ஒரு முதல் பதிப்பாகவே தெரியல ஒரு பல நூறு புத்தகங்கள் எழுதிய ஒரு ஆசிரியர் எழுதிய போல் இருந்துச்சு அப்போ ஒரு உங்களுடைய அந்த ஆர்வமும் உங்களுடைய அந்த எழுத்து மேலே நீங்கள் வச்சுருந்த அந்த காதலும் அதில் வெளிப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே சிரிக்க வைக்கணுமோ அங்கே சிரிக்க வைக்கிறீங்க எங்கே கோபப்படணுமோ அந்த இடத்துல கோபப்படுறீங்க உங்களுடைய ஆதங்கம் நீங்கள் எங்கள் முன்னாடி நின்று பேசுனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரியே இருக்குது அதாவது நாங்கள் பார்த்தது நீங்கள் எங்களுடைய பள்ளியில் நீங்கள் பாடம் எடுத்ததை போன்று இன்றைக்கி எங்களுக்கு அந்த இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு சினிமா பார்க்கணும்னா கூட சார் மூணு மணி நேரம் அப்படியே இருந்தோம்னா அந்த த்ரில்லர் மூவி அப்படியே ஒரு சங்கர் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் நான் இந்த புத்தகத்தை படித்துட்டு நான் என்னுடைய நண்பர்களிட சொன்னது ஒரு சங்கர் ஃபிலிம் பார்த்தது மாதிரி இருந்துச்சுங்க சார் ஒரு பிரம்மாண்டத்தின் ஒரு உச்சக்கட்டமாக இருந்துச்சு வாழ்த்துக்கள் சார் பதிமுகம் அப்படின்னு இந்த புத்தகத்துக்கு ஏன் பேர் வச்சிங்க ஏன் இந்த புத்தகம் எழுதணும்னு தோணுச்சு நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுகிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிறாங்க நான் ரீசெண்டாக ஒரு எழுத்தாளருடைய ஃபீட்பேக் அவர் கொடுத்ததை கேட்டேன் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இன்றைக்கி நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுகிறாங்க அதுக்கான விமர்சனம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவர் கொடுத்ததுனால ஒரு சில புத்தகங்களுக்கு நோ கமெண்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தார் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வரீங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் உங்களுடைய புத்தகம் நீங்கள் எழுதும்போது சமூக கருத்துக்களை சார்ந்த ஒரு புத்தகமாக வெளியூடுன்னு நினச்சி எழுதுனீங்களா இல்லை உங்கள் உள் மனதுக்குள்ளே ரொம்ப நாளாக இருந்ததை எழுதுன்னு நினச்சி எழுதுனீங்களா ஏன் இந்த புத்தகம் எழுதுனீங்க ஒரு நீண்ட கேள்வி முதல்ல வந்து இந்த புத்தகத்தினுடைய செய்தி இதுக்குள்ளே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களை எப்படி பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க அதுக்கான விடையாக சொல்கிறேன் இந்த புத்தகத்தினுடைய வரிகள் எல்லா வகையான தாக்கத்தையும் உள்ள எனக்குள்ளே ஏற்படுத்துச்சு அது எங்கிருந்து கிடைச்சிது அப்படின்னு அதுக்கான விடையும் நீங்கள் தான் வகுப்பறையில் என்னுடைய மாணவர்கள் தான் அதுக்கான விடையும் கூட நான் பாடம் எடுக்கும் போது வெறும் பாடத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் பாடத்தோடு சேர்ந்த நம்ம சமூகம் சார்ந்த செய்திகளை நம்ம சொல்கிறோம் மாணவர்கள் தொடர்ந்து இப்போ சொல்லும் போது எந்த இடத்துல அவங்க வந்து தன்னை உள்வாங்கிக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை எந்த இடத்துல வந்து அது சோர்வடைகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ரிசல்ட் எனக்கு உடனே தெரிஞ்சிடும் இதுதான் இது வந்து அவனுக்கு அவங்களுக்கு உடனே போய் சேருது இது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியலை நம்ம அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற கற்பிதலை அவங்க எனக்கு கொடுக்குறாங்க நான் தான் அவங்ககிட்ட இருந்து கற்றுட்டுருக்கேன் உண்மையில்னு சொல்லணுன்னா அப்படி அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தோணும் இல்லையா அதுதான் வந்து எழுத்தை கொடுக்கும் போது எனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாசகனாக என்னுடைய மாணவனை தான் பார்த்தேன் இப்போ அவங்க இதை எப்படி உள்வாங்குவாங்க இந்த இடத்த நம்ம இந்த செய்தியை சொல்லும் போது எது அவங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் எது எளிமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு அதனால என்னுடைய எழுத்துக்கு வந்து கற்பித்து கொடுத்தவர்கள் என்னுடைய மாணவர்கள் சொல்றதுல நான் தயக்கப்படுறதே இல்லை அதுதான் உண்மை ரெண்டாவது ஒரு சினிமா பார்த்தது போல இருக்கு அப்படின்னீங்க ஆஹ் இ
ஒவ்வொருத்தரும் தங்கனக்கான பாணி அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியில ஒவ்வொருத்தரும் எழுத்த கொண்டு போகும்போது நமக்கான வழி எது அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படி யோசிக்கும் போது இதுதான் என்ன இந்த புத்தகத்தில் கொண்டு போயிருக்கக்கூடிய வழிதான் என்னுடைய வழியாக இருக்கணும் செழியன் கோவிலுடைய எழுத்தாக எழுத்து நடையா இருக்கணும் அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலதான் என்னுடைய எழுத்து நடை அப்படி கொண்டு வந்தேன் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன பதிமுகங்கிற பேரை பத்தி கேட்டீங்க பதிமுகம் அப்படிங்கிற பெயர் வந்து ரகசியம்